Hola preciosas, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar cómo he hecho este snail mail. La verdad es que estructuras hay muchísimas y esta pues me la he inventado. <risa> Así que os invito a que os quedéis y que veáis cómo lo he hecho, a ver si os sirve de inspiración o de ayuda para hacer un, un correo bonito. Chao. Bueno, pues voy a enseñaros cómo he hecho este snail mail, lo he ido haciendo sobre la marcha, ¿vale? He utilizado tres papeles que me habían quedado de una colección y he cortado el primer papel para hacer unos bolsillos eh, a 10 pulgadas y he dejado las 12 pulgadas de ancho. Eh, lo que sí que he hecho ha sido doblar a 5, 7 octavos y he dado la vuelta y a 5, 7 octavos de tal manera que me ha quedado ese lomito que veis ahí y luego he doblado a 5, 7 octavos otra vez así que me queda como una carpetita con, con dos bolsillitos de 5, 7 octavos por cada lado ¿vale? Sí que es verdad que ahí lo que hago es cortar ese doblez, eh, el, el lomito de los bolsillos, como si dijéramos, lo estáis viendo más claro que lo explico, y lo que voy a hacer ahora es pegar y así crear los dos bolsillos. He cortado del trocito que me sobraba eh, la pieza del ancho por 5 eh, 7 octavos, y así ya tengo en cada carilla eh, dos bolsillos. Estoy haciendo pues ese agujerito para, para que se vea que es un bolsillito, ¿vale? Esa hendidura. Y ya veis que lo hago a ojo. En estos papeles de Amelie eh, se puede aprovechar no el 30x30 o el, o el 12x12 pulgadas, sino un poquito más, depende de eh, qué lado estés trabajando, porque el embellecedor de... ¿Veis ahí el código de barras y tal? Al doblar se queda por dentro y esa carilla la puedo utilizar. Vale, pego simplemente los cuatro bolsillos y ya tendría un lado del, del álbum. Ahora voy a hacer otro exactamente igual que ese con otro papel. En este caso, como lo que voy a aprovechar, ya vais a ver que es eh, la parte que no lleva la publicidad, bueno pues me va a quedar el otro bolsillito un poquito más pequeño, pero no importa aquí es donde corto el lomito y doblo ya veis que es que esto no tiene mucho más misterio ahora como estoy dudando a ver en qué lado lo pongo pues bueno, ya veis, así se queda he puesto ahora las hendiduras para los bolsillitos lo único que hago es coincidir uno con otro para que me queden un poco alineados tanto el bolsillo de arriba como el de abajo pero realmente es a ojo, es que no me gusta mucho medir <risa> así que ya veis, nada este bolsillo solo hay que pegarlo por dos lados porque la parte de abajo es un doble está doblado y el otro bolsillito pues hay que ponerle tres lados ya veis que estos bolsillos mucha capacidad no tienen pero para meter cosas chiquititas la verdad es que chiquititas o planitas la verdad es que funciona súper bien y ya veréis que luego no queda un snail mail nada ridículo ni tacaño ¿eh? está muy rellenito y muy bien vale ya tengo las dos carpetitas lo que voy a hacer es eh, utilizar alguna de esas piezas de lo que es la portada principal para hacer otro bolsillo tanto en la primera página como en la última ahora veréis las voy a poner así esas dos voy a poner un bolsillo uno en cada lado 
y le gano un poquito más de capacidad. Ya está. Ya tendría como si dijéramos la estructura de, del mini álbum, ¿no? la estructura del snail mail. Y ahora mido para hacer las tapas. Estoy dudando, ¿eh? ahí estoy dudando si ponerle no, lomo, si no ponerle lomo con los papeles que tengo a ver qué, qué puedo hacer. Al final decido coger un cartón de una libreta, ya veis que por ahí tiene un trocito de resto y eh, pues nada, la voy a cortar en dos a la altura que necesito y ya está, es que no tiene mucho más, ¿eh? Me queda muy justito, muy justito, muy justito y al final creo que le quito eh, una miagina chiquitita de altura para que me quede bien. Eh, como le voy a dar uno o dos milímetros más de altura de, que, que de anchura, por eso me escribo ahí lo que va de lado a lado y arriba para que luego no le dé la vuelta, pero vamos, es prácticamente cuadrado. Esto lo podéis hacer a la medida que queráis. Y ahí lo que hago es cortar un lomito pues de, de un centímetro y medio, me parece que es. Ya veis que ahora lo que hago es eh, forrar, forrar el lomito. Estoy eligiendo los papeles que voy a usar y al final decido estos dos de, que parecen tablitas de madera. El azul lo voy a poner para la portada y la contraportada y el blanco lo voy a utilizar para forrar el lomito. Que es lo que voy a hacer ahora, al revés, así. Nada, le pongo un poco de pegamento. Está aquí, normal y corriente pero metido en este dosificador del Tombo Aqua que me encanta. Esto ya sabéis cómo se encuaderna el cartón y si no hay muchos vídeos míos y de otras personas en los que os lo explico, no me voy a extender con esto ahora porque lo que quiero es que veáis que es una estructura súper súper sencillita. ahora nada, lo único que hago es forrar la tapa me quedan súper súper justos la verdad es que sufro un poco por aprovechar ese papel que nada, lo parto por la mitad y, y forro las tapitas tengo tan poquito para volver que sufro un poco, pero vamos era eso, o utilizar un papel nuevo y hijo, este es tan chulo veis que tengo muy poquito para volver si lo hubiera pensado antes pues podía haber hecho el, la estructura un centímetro más pequeña y con eso hubiera sido bastante pero como lo he ido haciendo todo sobre la marcha pues no, no lo pensé Ya veis que ahí me cuesta un poco más, pero vamos, no hay nada que con un poco de paciencia y un buen pegamento no consigamos. Es que no tiene nada, ¿eh? Es... Este... Esta estructura es muy sencillita y la podéis utilizar para más cosas si queréis. No solamente para un intercambio de correo. Ahora ya está. Y la otra es exactamente igual que os la voy a evitar porque ya lo tenéis. Ya veis cómo se hace, vamos. Ya tengo las dos tapas forradas y lo que voy a hacer ahora es unirle el lomo. Y lo voy a pegar por dentro. Y aquí después eh, os quiero contar otro... Claro, yo lo había pensado así y así lo hice. Pero conforme estaba grabando el vídeo, 
me di cuenta de que había una manera también muchísimo más fácil si queréis es una alternativa a este que es una vez que ya tenéis pegado las dos tapas y el lomo como estoy haciendo yo ahora eh, por la parte de dentro ahora cuando está todo abierto se le puede poner una mm, guarda a todo vale una cartulina pegado a todo a todo a todo desde la tapa de la derecha a la tapa de la izquierda justo después si queréis de, de poner los lacitos pegáis ahí una guarda de una cartulina y las dos carpetitas del interior pues las podéis unir tipo midori con, un, con una cuerdita o algo así que es muchísimo más fácil que lo que yo he hecho que me complica un poco más pero bueno para que veáis otra manera vale nada seguro las, las cintas con la cinta de doble cara y ahora lo que hago es pegar veis ahí es donde corto una miagina de altura para que para que me queden las tapas no tan justitas y yo creo que queda mejor y lo que hago es pegar el lomo y la trasera que me va a hacer de guarda del álbum vale ahí pego el lomito y pego la trasera pero lo que os digo en lugar de pegarlo pegáis una cartulina a toda la estructura por dentro y esa, este librito por ejemplo lo uniríais con, un, con una cintita así de arriba abajo al, al lomo y el otro igual tipo midori y os resultaría hasta más fácil yo creo pero bueno este está así y el otro pues se lo pego pego primero el medio lomito eso es y una vez que está más o menos asegurado pues pego la primera hojita como si fuera la guarda del álbum ahí como no queda exactamente recto pues le quito un poquito para que no sobresalga y ya está tiene que tener juego, tiene que tener bueno, un poquillo ahora veréis que, que no me abría del todo hasta que lo encajo bien ya está ya tengo la estructura y los bolsillitos por dentro vale veo que va bien pero que queda un poquito largo pues le corto un trocín y listo ya tengo el, lo que es la estructura y el cierre hecho y ahora con esos restos de papeles pienso a ver qué voy a poner en la, en la portada sí que tenía claro que quería hacerle un cartelito que pusiera snail mail y bueno pues simplemente rasgando unos trocitos queda chuli a mí me parece que queda sencillito pero mono y ahora en uno de estos de maderita blanca voy a escribir snail mail con un poquito de lettering si no hacéis lettering no pasa nada hacerlo con vuestra letra ¿eh? que no pasa nada con unos sellitos que tengáis de, de letritas o algo así y ya está y como me parecía que quedaba un pelín sosete así tal cual pues lo que he hecho ha sido eh, bueno primero pegar los trocitos y levantarle así el rasgado que me gusta mucho ese efecto la pieza de las florecitas se la he puesto con un poquito de cartón para que levante un poco ya veis ¿eh? que portada es que esta portada no tiene nada de nada y al snail mail 
al, al cartelito lo que le hago es poner dos cuadraditos para que levante sobre el de las flores, ¿vale? Bueno, aquí simplemente estoy entintando un poquito, un poquito eh, los bordes, pero muy poquito porque tampoco quería que quedara muy vintage. Y le hago unos agujeros y, les voy, y le voy a poner a las cuatro esquinitas unos brats. Estos brats, rositas palo, que me parece que van a quedar súper chulos. Eh, ahora veréis que no los puedo abrir las patitas una a cada lado, que tengo que poner las dos patitas hacia el mismo lado. Así cuando están sin pegar no se sujetan. Pero ahora veréis que lo que hago es ponerle un trocito de cinta doble cara debajo de las patitas para que las asegure y ya está, veis, ahí se ha caído porque así no sujetan. ¿Lo veis? Pongo debajo de las patitas un poquito de cinta doble cara, si quiere despegarse, <ríe> y ya está. Y es que tienen que estar las patitas hacia un mismo lado porque si no se nos verían. Ya está con eso solucionado. Y ahora le, lo que hago es pegarle eh, los cartoncitos a toda la base para que levante, pero para que apoye bien a los dos extremos le pongo un doble cartón, porque claro, tiene que levantar dos cartones, este y el del papel de las florecitas. Y así apoya en todo. Y ya está. Qué portada más sencilla y más mona, ¿verdad? Y ahora ya toca pues llenarlo. Y he preparado ahí un montón de, de chuches que me encanta. Primero nada, las monto en las bolsitas. Ahí estoy poniendo unos enamels, unos botoncitos y unas decoraciones de maderita. Ahí también unas florecitas de madera. Unas chapitas que hacen de steampunk, muy chulis. Siempre tengo alguna cosita así recortada, de trocitos de cartulina y eso que me van sobrando. Pues a veces guardo el trocito y a veces troquelo cuatro o cinco cosas y las guardo. O lo sello. Eh, esas, por ejemplo, esos pececitos eran sellados y luego con un poquito de purpurina de brillantina puesto en algún sitio. Estos son unos sellitos que tengo que hacen cactus y también cuando me quedan restitos de cartulina blanca o así, bueno, pues los sello, los recorto y los guardo. Y así cuando tengo que preparar el snail mail, pues bueno, me gusta más entretenerme en la estructura y luego llenar que, que todo el rato preparar cada una de las cosas. Y este es un detalle que a mí me gusta, son unas florecitas hechas con, con libro, con hoja de libro, a las que si se le cose el botoncito me parece que queda muy chuli y siempre intento ponerlo en mis, en mis snail mail que mando, me gusta mucho ese. He preparado ya unas cuantas, eso es una caja también, hay veces que me apetece simplemente crear por crear y voy preparando tarjetitas y adornos. Y también me los guardo en esa caja y, y el día que hago snail mail pues le pongo unos pocos. Y ya veis, voy distribuyendo un poquito las tarjetas, la, los sobrecitos, para que... Veis que aún, aún cabe, no es demasiado, pero bueno, aún cabe. ¿eh? Eh, ahí separo un poco las tarjetas para que llenar esos bolsillitos altos, que si no es con tarjetitas... Los, bols, lo, los sobrecitos me son pequeñitos y este, del, este bolsillito central de la izquierda lo que es para guardar la carta por eso no lo lleno vale nada y simplemente le voy a pegar mi etiquetita 
Luego ya veréis que le he metido alguna cosa más, ahora cuando os lo enseñe ya finalizado veréis que, que le he añadido alguna cosa más. Pero vamos, básicamente este es el Snail Mail, me gusta que además quede así gordito y tal, así que bueno, yo creo que ha quedado chulo y resultón, ¿verdad? ¿Veis? Aquí os lo enseño, le he metido unos lacitos así sin, sin bolsita ni nada y, unas, y unos clips que eso tampoco abulta y, y quedan muy chulos ese es el trocito que he dejado para la carta, el bolsillo ese es un árbol de madera que decoré le he metido también ahí un lacito ¿veis? ahí otra, otro clip más lacitos y la verdad es que queda bastante lleno, no se ve tacaño ni nada, ¿verdad? Pese a que la estructura es muy, muy, muy sencilla. Y ya está, pues solo me queda escribirle la carta y mandárselo a mi amiga. Espero que os haya gustado mucho y que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chicas!